നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെല്ലും മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി ചാർജർ സംവിധാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റാം റോം ടച്ച് സ്ക്രീൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ക്യാമറ ബാറ്ററി തുടങ്ങിയവ എല്ലാം നോക്കി നമ്മളത് വാങ്ങിക്കും ഒരു സിമ്മ് വാങ്ങിക്കുന്നു അതിനൊരു നമ്പർ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ആ സിമ്മ് ഇടുന്നു കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് ആ സിമ്മിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനപ്പുറം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിനൊരു മറുപടിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ വരുന്നു നമ്മൾ കോൾ എടുക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസാരം സിഗ്നലുകളായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വയർലെസ് മയമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളും ടവറുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വയർലെസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടുതലുള്ള ധാരണ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് കോളുകൾ വരുന്നത് സിഗ്നലുകളിലൂടെയാണ് വയർലെസ് സിഗ്നലുകളിലൂടെയാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വയർലെസ് സിഗ്നലുകൾ ടവറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരാളെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇടി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലുണ്ടായാൽ നമുക്കത് ദോഷകരമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തെപ്പറ്റി ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതായത് എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആകമാനം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് നമ്മളൊരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വല്ലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷനിൽ മാത്രമേ തെറ്റ് പറ്റാറുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മിക്സായി കയറി പോകാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ടവറിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇത്ര കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ആ വിളിക്കുന്ന ആളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കിടയിൽ ആ സിഗ്നലുകളിൽ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിതിൻ രാജ ആറസ് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് വഴിയുള്ള കോളിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റിംഗ് സൗകര്യം വാട്സപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി കോളിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു അതിപ്രസരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി കോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും എസ് എം എസ് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാലും അത്യന്തികമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരാളെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓക്കി ടോക്കികളും അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ഫോണുകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയർലെസ് റിസീവറുകൾ അതിനൊക്കെ പരമാവധി ഒരു കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പരമാവധി റേഞ്ച് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലതിന് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ളതിന് ആൻറ്റിനകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും വയർലെസ് സിഗ്നൽ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായും വയർലെസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഇയാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെവിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള മൈക്രോഫോണിലൂടെ എൻ്റെ ശബ്ദം അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൈക്രോഫോണിന് കമ്പനം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനുശേഷം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള ചിപ്പുകളും സെൻസറുകളും ഇതിനെ ബൈനറി സിഗ്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റും അതായത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുകയും ഇതിനകത്ത് പ്രോസസ്സ് നടന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ആൻറ്റിന വഴി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനായിട്ട്
അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസുകളാക്കി മാറ്റിയാണ് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് പൾസുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ട്രാൻസിവർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്കറിയാം ടവറുകളുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഇരുമ്പ് മുറി ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഏതാളെയാണോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ അയാൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ടവറിലേക്ക് ഈ വയറുകൾ വഴി ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ ഈ സിഗ്നലുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾ വഴി സിഗ്നലുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ആ ടവറിൽ എത്തുകയും ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനുകൾ റിസീവർ ആൻറ്റിനെയും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനെയും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനുകൾ റേഡിയോ വേവുകളായിട്ട് അയാളുടെ ഫോണിന് അനുയോജ്യമായ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അയാളുടെ ഫോൺ റേഞ്ചിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച ആളിനെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും ദൂരെ എങ്ങനെയാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ഏകദേശ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ മറുപടി തരാം ടെക്നിക്കലായിട്ട് ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അഥവാ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കോഡുകളും ടെക്നിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലിട്ടിരിക്കുന്ന സിമ്മ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്ററുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ അഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാനതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഓരോരോ കട്ടകളായിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോരോ ഏരിയകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ടവർ എന്ന നിലയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൊബൈൽ കമ്പനികൾ റേഞ്ചുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തേനീച്ചകൂടിനകത്ത് തേനീച്ചകൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ മാതൃകയില്ലേ പരമാവധി സ്പേസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതേപോലെ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്ര ഇത്ര ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഓരോ ടവറുകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് മൊബൈൽ കമ്പനികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ടവറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്മ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഹോം മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്ററുണ്ട് ഇതിനെ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് ഓഫീസും ഒന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സിമ്മിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഓഫറുകൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ടൈം സോൺ മൊബൈലിൻ്റെ മറ്റ് പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സെൻ്ററിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ടവറിന് കീഴിൽ വരുന്ന മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്ററാണ് എൻ്റെ ഹോം മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഹോം മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വേറെ ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ടവർ മാറും എൻ്റെ ടവർ മാറുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ടൈം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ടവറുകൾ മാറുന്ന ആ ഒരു റൂട്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്ഡേഷൻ വഴിയോ എൻ്റെ ഹോം മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഫോറിൻ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറും അതായത് മറ്റൊരു ടവറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തുള്ള മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറും ഒരു മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിന് ഒരു ടവർ അല്ല ഉള്ളത് ഒരുപാട് ടവറുകളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലാണ് അടുത്ത ഫോറിൻ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഡാറ്റാസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും താൽക്കാലികമായി ഫോറിൻ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ ആ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിളിക്കുന്ന കോളുകളും എൻ്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗവും എല്ലാം ഫോറിൻ
ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ കോളുകളെല്ലാം മിക്സ് ആകില്ലേ ഇതിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകൾ അലൗഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നു ഓരോ കമ്പനികൾ വാങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്കും ടവറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ഈ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്തുള്ള ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അവരുടെ സിമ്മ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ ജി ആണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെഗാ ഹെഡ്സിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മെഗാ ഹെഡ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ റീജിയണിലാണ് ഫോർ ജിയിലെ ചില നെറ്റ്വർക്കുകളെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു ടവറിന് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ബാൻഡുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ കോളുകൾ കുരുങ്ങാതിരിക്കാൻ ഈ അയക്കുന്ന വേവ് സിഗ്നലുകളുടെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അത് ടവറുകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ടവറുകളിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ടവറുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വയർ സംവിധാനം വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് വഴിയാണ് ഒന്നുകിൽ ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ കുഴിച്ചിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലൂടെ കുഴിച്ചിട്ടതോ ആയ രീതിയിലാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലായാലും ഏഷ്യയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ആഫ്രിക്കയിലായാലും എല്ലാം ഡാറ്റ സംവിധാനം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വയർലെസ് സംവിധാനമല്ല നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പാകത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ ടവറുകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം വയർ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് അതയക്കുന്ന സിഗ്നലുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടവറുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് സിഗ്നൽ നിലനിർത്താൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുകയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഓവറായിട്ട് ചാർജ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അവസരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൂടുതലും ദോഷകരമായി മാറുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭ കാലയളവിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പഠന വിധേയമാക്കിയതാണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ക്യാൻസർ വരുത്തുന്നതായിട്ട് പൂർണ്ണമായും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നാലും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൊബൈലിന് കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധിക നേരം നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ വേവുകൾ വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒന്നത് ചൂടുള്ള വസ്തുവാണ് ഇത് ചെവിയിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ചൂടാകുന്നതിനും നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അത് മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കാര്യമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈല് അതിനാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോവേവ് അവനിൽ പുറത്തേക്ക് ചെറിയ തോതിൽ റേഡിയോ വേവ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം റേഡിയോ വേവുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിഗ്നലുകളിൽ വളരെ വളരെ ആയിരക്കണക്കിന് സിഗ്നലുകളിൽ ഏതോ ഒരു ചെറിയ സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ടവർ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടവറിൽ ഇടി വീണാൽ പോലും ഒരിക്കലും അത് മൊബൈലിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല മൊബൈൽ മെറ്റലുണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇടി വീഴത്തില്ല നേരിട്ട് ഇടി വീഴില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇടി ഏൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായ സമയത്ത് തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇടി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വലിയ ചാർജുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടി വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പറിക്കാം അതിനുള്ള കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലിരുന്നുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മിന്നലേറ്റതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടി മിന്നൽ പ്രവാഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫൈവ് ജി അപ്പോൾ വൺ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഇഷ്ടികയുടെ വലിപ്പമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ നേരിട്ടാണ് അയച്ചിരുന്നത് അതായത് മൈക്രോഫോൺ വഴി വരുന്ന അതായത് നമ്മുടെ സൗണ്ടി
ഇതിലേക്ക് എത്തി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ടും അയക്കാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മാറിയതാണ് ഫോർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടേമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ടി ഇ എന്താണ് ജി എസ് എം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ടേമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൾ കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻറ്റിന റിസീവ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ബൈനറി സിഗ്നലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കുകയും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസുകളെ ഇയർഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് സൗണ്ട് ആക്കി നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളതിനേക്കാൾ റാമും റോമും ഒക്കെ അടങ്ങിയതാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് റാം എന്താണ് റോമ് എന്താണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ പഠന വിഭാഗമാണ് എന്നിരുന്നാലും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതാനും ചില ധാരണകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ വിട്ടുപോയി ക്ഷമിക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയാം എന്നുള്ളവർ കുറച്ച് ക്ഷമിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇടാം എന്താ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വരാറുണ്ട് അതിലൊരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ആയിരത്തോളം കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് നൂറ് താഴെ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റുകൾക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ റിപ്ലൈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം അത്രയ്ക്കൊന്നും കമൻറ്റ് കളിക്കാൻ നീളത്തിനുള്ള മറുപടി ഇട്ടിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കണം സമയപരിമിതിയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ വീഡിയോസിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ക്യൂ ആൻ ക്യൂ ആൻ എ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ആൻഡ് എ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോസുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിലവിൽ ധാരണയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ റെഫർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇടയ്ക്ക് ചില വീഡിയോകളിൽ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് സംബന്ധമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബ